அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு அபீஸ் ரெசிபி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அஞ்சு வகையான சுவையான ஹெல்தியான சப்பாத்தி வெரைட்டிஸ் தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல்ல நான் பார்க்க போகிறது ஆலு ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் ஸோ முதல்ல இதில் வந்து வேக வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க தோலெல்லாம் நல்லா உரிச்சுட்டு அதை நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட்டாலே வந்து குழந்தைங்களாம் வந்து நல்லா வெயிட் போட ஆரம்பிப்பாங்க தாராளமாக நீங்கள் இதை கொடுக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கோங்க அப்புறம் வந்துட்டு ஜீரகத்தூள் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா இந்த மசாலா டேஸ்ட் வர்றதுக்கு அப்புறம் கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கருகாப்பில் இதெல்லாம் சேர்த்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க சப்பாத்தி மாவு வந்து ஆல்ரெடி நான் பெசஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா உருட்டிக்கலாம் உருட்டி அதை வந்து நல்லா ஒரு குழி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க நடுவில் நம்ம வச்சுருக்கிற அந்த உருளைக்கிழங்க உள்ளே வச்சு நல்ல உருண்டையாக வந்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு எப்படி நம்ம உருண்டை பிடிப்போமோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு உருண்டை பிடிச்சிக்கோங்க மாவு தொட்டு லைட்டாக நீங்கள் தேய்க்க ஆரம்பிக்கணும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் ஏன்னா கிழங்கெல்லாம் வந்து வெளியே வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ நீங்கள் பார்த்து தான் வந்து தேய்க்கணும் தேய்ச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா கல் காயணும் காஞ்சதுக்கப்புறம் தேய்ச்சி வச்சுருக்க சப்பாத்தியை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு வந்து கரெக்டான காம்பினேஷன் கடல் எண்ணெய் தான் கடல் எண்ணெய் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் நல்லா வெந்துருந்துச்சுன்னா போதும் உருளைக்கிழங்கு ஆல்ரெடி வெந்ததுனால டேஸ்ட் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறது வந்து மேத்தி லீவ்ஸ் சப்பாத்தி ஸோ இதில் வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் அதில் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஜீரகம் ஜீரகம் இதில் சேர்த்திட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மேத்தி லீவ்ஸ் காஞ்ச வெந்தய கீரையோட இலைகள் ஸோ காஞ்சதை நாங்கள் அப்படியே சேர்த்திக்கலாம் இது நிறைய பேக்கெட்டில் கிடைக்குது நிறைய கடையில் கிடைக்குது ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்தி நம்ம ஒன்றா தண்ணி எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றுறமோ ஊற்றி பிசைஞ்சி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சப்பாத்தி மாவு ரெடி ஆயிரும் நம்ம எப்படி சப்பாத்தி வந்து நம்ம யூஸ்வலாக தேய்ப்போமோ அந்த மாதிரி தேய்க்கலாம் இந்த கஸ்தூரி மேத்தியில் வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது கொலஸ்ட்ரலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஃபீடிங் மதர்ஸ் பால் கொடுக்குற அம்மாக்கள் கண்டிப்பாக இதை எடுத்துக்கலாம் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸ்கின்னுக்கு ரொம்ப நல்லது அதே மாதிரி முடிக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கிட்னியில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா கூட இது கண்டிப்பாக சரி பண்ணும் இது ரெகுலராக நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு ஸோ மேத்தி சப்பாத்தி வந்து நம்மளுக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் இது தொட்டுக்கிறதுக்கு எதுவும் வேண்டாம் ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து கீழே எனக்கு சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் நான் பார்க்க போகிறது வந்து முள்ளங்கி சப்பாத்தி இந்த முள்ளங்கி சப்பாத்தி வந்து முள்ளங்கியை வந்துட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா துருவி வச்சுக்க போகிறோம் ஸோ ஒரு கிரேட்டர் வச்சு நல்லா கிரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க முள்ளங்கி இது வந்து தண்ணி சொத்து ஜாஸ்தி தண்ணி நிறையா விடும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா கொஞ்சம் உப்பு போட்டு அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட போகிறோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதை நீங்கள் வந்து புழிஞ்சிங்க அப்படின்னா தண்ணி நிறைய வரும் ஸோ இந்த தண்ணியெல்லாம் தனியாக கலெக்ட் பண்ணி இந்த சக்கையை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ நல்லா ட்ரையான இந்த முள்ளங்கியை எடுத்துகிட்டு இது கூட வந்து கொஞ்சம் பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கொஞ்சமாக வந்துட்டு உப்பு உப்பு நம்ம ஆல்ரெடி சேர்த்துருக்கோம் ஸோ உப்பு வந்து கரெக்டாக சேர்த்திக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி இது போட்டு இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இதிலிருந்து எடுத்திருக்கிற தண்ணி இரு இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணியில் வந்து நம்மளோட கோதுமை மாவை போட்டு சப்பாத்தி நம்ம எப்படி பிசையவோமோ அந்த மாதிரி பிசைஞ்சிக்கோங்க ஸோ அதை நான் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணல ஸோ தண்ணி வச்சு தான் நம்ம சப்பாத்தி மாவு வந்து இதில் பிசைஞ்சால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஹெல்த்துக்கும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த தண்ணி ஊற்றி நம்ம மாவு பிசையும் போது ஸோ அதே மாதிரி நடுவில் இந்த மாதிரி குழி மாதிரி பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த முள்ளங்கி 
அதை எடுத்து இதில் வச்சு உருட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உருட்டி நீங்கள் வந்து ஸ்லோவாக தான் தேய்க்கணும் எப்படி நம்ம வந்து உருளைக்கிழங்க வச்சு தேய்க்கிற போது எப்படி இருந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஸோ இது ரெகுலராக நம்ம வந்து சேர்த்திக்கிட்டோம் அப்படின்னா வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இம்யூனிட்டியை நல்லா வந்து பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் டைஜஷனுக்கு காஃப் அண்ட் கோல்டுக்கெலாம் வந்துட்டு நல்ல ஹோம் ரெமெடி தினமும் நம்ம அதை எடுத்துக்கலாம் நீர் சத்து அதிகம் இருக்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கடலெண்ணெய் கடலெண்ணெய் போட்டு நீங்கள் சப்பாத்தி திருப்பிடுங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து முள்ளங்கி சாப்பிட்ற ஃபீல் இருக்காது உங்களுக்கு நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து முள்ளங்கி பிடிக்காது ஆனால் இதில் வந்து நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணி கொடுங்க நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை வந்து கீழே கமெண்ட்ஸ் செக்ஷனில் வந்து எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்துட்டு பன்னீர் சீஸ் சப்பாத்தி ஸோ பன்னீர்னாலே எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ சீஸும் கேட்க வேண்டாம் குழந்தைங்களாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ பன்னீரை வந்து நம்ம வந்து நல்லா திருவி எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ பன்னீரை வந்து சின்ன கிரேட்டர் வச்சு நல்லா திருவி எடுத்துக்கோங்க ஸோ பன்னீர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மிஸ் பண்ணாமல் சாப்பிடுவாங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம திருவி வச்சுருக்கிறத ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம் இது கூட ஒரு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சு அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் கார்த்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் ஒன்றே ஒன்று இதில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சீரகத்தூள் இது ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கரம் மசாலா இதுவும் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு உப்பு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது கூட நம்ம என்ன இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இதை முதல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் வந்து சீஸ் ஸ்லைஸ் வந்து கடையில் கிடைக்கும் இதை வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி இதில் சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த சீஸும் பன்னீரும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகும் போது அவ்வளோ டேஸ்ட் கொடுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு மிஸ் பண்ணாமல் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் சப்பாத்தி மாவை ஆல்ரெடி நம்ம சப்பாத்தின்னு பிசைஞ்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா அதை எடுத்துக்கோங்க ஸோ ஏற்கனவே வீடியோ ரொம்ப பெருசாக போகும் அப்படிங்கிறதுனால தான் சப்பாத்தி மாவை பிசையறதில் நான் காமிக்கலை ஸோ இதை நல்லா ஒரு குழி மாதிரி நல்லா தேய்ச்சிட்டு நடுவில் வந்துட்டு நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற பன்னீர் மிக்ஸை வந்து இதில் வந்து எடுத்து போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா உருண்டை மாதிரி பிடிச்சிட போகிறோம் இதில் உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணி தேய்க்கும் போது தான் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா ரொம்ப சாஃப்டாக நைஸாக தேய்க்க முடியாது ஓரளவு கெட்டியாக இருக்கும் ஆனால் உள்ள ஸ்டஃப்பிங் இருக்கிறதுனால டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் நல்ல ஹெவியாகவும் இருக்கும் ஒரு சப்பாத்தி ஸோ கல் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் சப்பாத்தியை போட்டுருங்க ஸோ இதில் வந்து சீஸு பன்னீர் இதெல்லாமே வந்து மிக்ஸாக இருக்கிறதுனால டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் இதில் மேலே வந்து எண்ணெய் ஊற்றாமல் பட்டர் ஊற்றி பாருங்கள் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சமாக பட்டர் வந்து நல்லா வந்து சப்பாத்தி திருப்பி போடும் போது போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு வந்து சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு இது நல்லா இறக்கிட்டு சப்பாத்தி ஒரு பிளேட்டில் வச்சு சர்வ் பண்ணும் போது பட்டரை கொஞ்சம் மேலே வச்சிங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக வந்துட்டு மிஸ் பண்ணாமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இதை நான் வந்து உள்ளே பிரித்து காமிக்கிறேன் எப்படி ஸ்டஃப்பாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வெண்ணெய் மேலே தடவறதுனால சப்பாத்தியோட டேஸ்ட் வந்து அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக ஸோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு உள்ள ஸ்டஃப்பிங் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை வந்து கீழே எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட்டு நான் பார்க்க போகிறது வந்துட்டு கார்ன் பீஸா சப்பாத்தி ஸோ பீஸானால் எல்லா குழந்தைங்களுக்கும் விருப்பப்படுவாங்க பார்க்குறதுக்கு ஸோ வீட்லேயே வந்து சப்பாத்தி மாவில் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் வந்து உங்கள் கூட இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வேக வச்சுருக்கிற கார்னை வந்து ஒரு பிளெண்டர் ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை நல்லா அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா இதில் வந்து ஸ்டார்ச் கண்டென்ட் வந்து
நம்ம சப்பாத்தி மாவு எப்படி தேய்ப்போமோ பிசைஞ்சு தேய்ச்சி தோசை கல்லில் ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பக்கம் நல்லா வந்துட்டு வேகணும் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி போட்டுட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கார்ன் மசாலா நம்ம கார்ன் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இதில் நல்லா வந்துட்டு தடவ போகிறோம் நம்ம யூஸ்வலாக வந்துட்டு டொமேட்டோ கெச்சப் இல்லை வந்து பீஸா சாஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்து யூஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ இதில் வந்துட்டு ஹோம் மேடாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாமே வந்துட்டு ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் டேஸ்ட்டும் நல்லா இருந்துச்சு அதனால தான் இதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை க்யூப் க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சு அதையும் சேர்த்திக்கோங்க அப்புறம் கேப்சிகம் குடமிளகாவும் நல்லா நீள நீளமாக கட் பண்ணி சேர்த்திக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வேக வச்சுருக்கிற கார்ன் ஸோ இதை வந்து நல்லா அழகாக டெக்கரேட் பண்ணி போட்டுட்டு வேக வச்சுருக்கிற கார்னையும் நல்லா வந்துட்டு இதில் ஆட் பண்ணிடுங்க இதில் அடிஷ்னலாக நம்ம வேறு என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சீஸ் நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க சீஸ் ஸ்லைஸ் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் வந்துட்டு பட்டர் இது சுற்றி பட்டர் தான் நம்ம போட போகிறோம் இதை வந்து திருப்பி போட முடியாது ஸோ ஒரு பக்கமாக தான் வந்து இது வேகணும் ஸோ பட்டர் நல்லா ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு இதை அப்படியே மூடி வச்சுருங்க நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சைடு குக் பண்ணிட்டோம் இன்னொரு சைடு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக குக் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ சீஸ் எல்லாம் போட்டுருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அப்படியே அடுப்பில் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அடிஷ்னலாக உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் பெப்பர் இதில் சேர்த்திக்கலாம் ஸோ இதுக்கு தேவுக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக இதெல்லாம் நான் வந்து சேர்த்தலை ஸோ கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது இப்போ கட் பண்ணி காமிக்கிறோம் எப்படி இருக்குன்னு பா எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்ணும் போல் இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த சப்பாத்தி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க ஸ்டே ஹெல்தி பி ஹாப்பி தேங்க்யூ